ഹലോ എക്സാ വിനർ ഫാമിലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബൈസാറാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വൺ ഷോട്ടിൽ ഇറാഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ അഭിന ഗുണം എന്ന ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് കാണാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ അഭിന ഗുണം എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ആ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ആകെ അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താ മക്കൾ നേരെ നമ്മുടെ ചാനൽ പോവുക നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് എടുത്തിരുന്ന് കാണുക ആകെ ഒരു ഒന്നര മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ അത് മറ്റാരുമല്ല റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ റൂട്ട് എക്സ് വൈ എങ്ങനെയാണ് സാറേ റൂട്ട് എക്സ് വൈ വന്ന കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് എക്സിന്റെ റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറയാം കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഇട എക്സും വൈ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സാറ് പോകുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്താ വരിക കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ആ റൂട്ട് ടു നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യാം ടൂ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക റൂട്ട് സിക്സ് സെറ്റ് ആണോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പിടിച്ചോ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്താ വരിക കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ത്രീയും ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആരാ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പണിയുന്ന ആദ്യത്തെ ഐഡിയ ഓക്കെ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇറാഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ പുതിയ സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ആണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനാ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനാ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ടെൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ റൂട്ട് ടെൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ അത് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ച് മറന്ന കാര്യമാണ് എന്താ പഠിച്ച് മറന്നാ മറന്നിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ട തെറ്റാ റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ത് എഴുതാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മറ്റാരുമല്ല ഒരു ചക്ക പ്ലസ് മറ്റൊരു ചക്ക രണ്ട് ചക്ക സോ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചോളോ പക്ഷെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് മറ്റാരുമല്ല റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഒരു നമ്പറിന്റെ റൂട്ടിനെ അതേ നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പറിനെ കിട്ടുന്നു റൂട്ട് സിക്സ് ഇന്റെ റൂട്ട് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും മക്കൾക്ക് കിട്ടുക സിക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ആ ആശയമാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് ആയില്ലേ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ മക്കൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്കോർ എത്രയാ യെസ് എല്ലാ മക്കളും അടിപൊളിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാറിന് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം ത്രീ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ഓക്കെ റൂട്ട് തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി 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 കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ നോക്കിയാലോ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടുവിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെയും മറ്റൊരു നമ്പറിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ആ കുറെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോൾ സി
root 32, 4 root 2 ஆனங்கள் சாண்டும் குடி ஐடிம் பத்திரைக் கிட்டா, அஞ்ச ஐப்பிலின்று குடம் நால் ஐப்பிலு கூட்டி, ஒன்பத ஐப்பிலில் 9 root 2 கிட்டி, சிம்பலல் பெட்டந்து 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 பார்ந்துராம் புவானான் root x by root y is none other than root of x by y மக்கள்கு property மாத்ரம் பார்ந்து போல சாரிசியா ஒரு அட்டி உள்ளை examplu வேகன் நோக்காம் root of 18 by root 2 எங்கு நேசியாம் root 18 by root 2 என்ன நம்க்கு common item root நுள்ளாக்காம் common item root இது 18 by 2 பாதி 18 பாதி 18 பாதி எத்திராலும் கஜகன வலே 18 பாதி 18 பாதி half எத்திரியா அது மச்சாருமலா root 9 ஆனு root 9 என்று வரையும் போல் square root of 9 மக்கலு வீடியப் போசிட்ட answer வருனே 3 ஆயிருக்கியும் right answer so இத்திரே இதுங்கனை பார்க்கினும் இல்லை ஏக்சாம்பில் வைத்து சாரு பார்க்கிறாம். ஒரு ஏக்சாம்பில் வைக்கே 1 by root 3 denominatorல் அடுக்கும் தாலாரா சேதத்தில் அடுக்கும் தாலாரா root 3 ஆனுலே ஒரு சுகுலிலோ நமக்கு இதிலே denominatorல் அவர் irrational number மாச்சியுதனம் எந்தான் idea? சிம்பலானு denominatorல் multiply சியான் எட்டு போகியானே so 1 into root 3 root 3 ஐட்டு மாரும் பின்ன நம்மல் already படி சேயின்யும் root 3 into root 3 ஒரே same number நான் root லிட்டு multiply சியானங்கள் ஆ நம்பர் தன் ஏறிங்கிட்டா so root 3 by 3 திரேல்லோ 1 by root 3 நேதியாலும் root 3 by 3 என்னு வருந்தாலும் idea சேயிமு தன்னியானு root x by x இந்து வருந்தாலும் சேயிமானு பல போடும் கொச்சினக்க சியானாய்டு செரியரிதில் அவிசிம் இருந்தாரும் பிரசகிரமாயா அவிரு பிரோபர்டியானு இதைப் போலுமான் இவுரு உரு உரு exam உடி பார்ணராம் 1 by root 2 நேகனேதாம் root 2 கலையாம் இன்றந்த சியா root 2 நேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனேனே
എന്താ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈം സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഫോർ ടൈം സോ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ സമൂഹ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്ന് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ദാ ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിള് നല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഒരു സമൂഹ ത്രികോണം ഇതാണ് ആ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിലെ ഓരോ വശവുമെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് വരും ഏരിയ ഡൈക്കേഷൻ എഴുതുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ ഇവിടെ ആരാ സൈഡ് ഇവിടെ ആരാ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും എങ്ങനെയാ സാറേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വന്നേ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് മക്കളെ ഓക്കെ ഫോറിൽ ഫോർ വൺ ടൈം സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അല്ലേ സോ ദ ഫൈൻ ലൈൻ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് കൈ അടിച്ചു ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല എന്തിനാണ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് എന്തിനാ പി ഹെറോൺസ് ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആകെ ട്രയാങ്കിൾ ഡിക്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ ഹാഫ് ഇന്റ് ബേസ് പോലെ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസും ഹൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നുള്ളൂ ഹാഫ് ഇന്റു ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അത് ഇക്വലഡൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എ അറിയണം ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാണ് ഇതാ അതിങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല പകരം സൈഡ് അറിയാം ഇത് എട്ട് ഇത് ആറ് ഇത് നാല് എല്ലാം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ട് ഞാൻ പോടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വശം തരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും പരപ്പളവ് കണക്കാക്കും അതിലേക്ക് അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ചിന്തിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല ആ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് സാർ പറഞ്ഞാം ഏരിയ ഈസ് വലിയൊരു റൂട്ട് ഇടുക എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട് ആണ് എസ് ആരാ എസ് ആരാ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സാർ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിന്റെ സൈഡ്സിനെ സാർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു എ ബി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക എങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്താ അത് മറക്കരുത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും വേഗം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ Calculate the area of the triangle with sides 8 cm, 6 cm, 4 cm. That is, in the triangle, one of us is 8 cm. That is, where do we go? 8, 6, 6, 8. That is, order line is equal to 6 cm. C is equal to 4 cm. That is, we can take S in the value. S in the value. S in the value. 3 is equal to 8, 4, 4. That is, we can take it. 14, 14, 18, 18, 19. Then, S in the value. 9 is equal to 9. What is this? This is equal to 3. മൂന്നാൾക്കാരോട് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാതെ പോകരുത് എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പകുതി മാർക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇക്വേഷൻ എ ഈസ് വലിയ റൂട്ട് ഇട എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി അപ്പൊ ഇനി റൂട്ടിനുള്ള ആൾക്കാരെ എസിനെ കിട്ടി ഇനി ആരൊക്കെ വേണം എസ് മൈനസ് എ വേണം എസ് മൈനസ് ബി വേണം എസ് മൈനസ് സി വേണം വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം പരിപാടി തീർക്കാം എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്താ വരിക എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയാം നയൻ മൈനസ് നമുക്ക് വേറെ കളറിൽ ഇടാം എസ് മൈനസ് എ S minus A നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം S minus B, S
നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വരിക എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള അഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എക്സ് ഇന്റെ റൂട്ട് വൈ റൂട്ട് എക്സ് വൈ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം എക്സാം ആണ് പഠിപ്പിച്ചു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈക്ലഡ് ട്രയാങ്കിൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ഈക്ലഡ് ട്രയാങ്കിളും ഹെറോൾസ് ഫോർമുലയും എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു എങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഓവറോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇന്റു റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക എന്ന് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്കും പറയണം ഇതുപോലെ രസകരമായ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിടാം ടിൽ ദാൻ ബൈ ബൈ ഓൾ താങ്ക് യു